про їхні скарби ходили легенди. Та якою була ціна цих статків? Вони віддали мільйони на розвиток України. Та чи вболівали за її незалежність? Вони мали статус перших осіб держави та були вигнані і забуті на майже 100 років. Це подорож на століття назад, аби розгадати таємницю багатств непростої родини і знайти її спадок сьогодні. Спадок Терещенків. Колекціонування творів мистецтва завжди було атрибутом аристократичного світу. Можливо, саме бажання ствердитися у своєму вищому статусі колись і спонукало родину Терещенків купити свої перші картини. Але далі це переросло навіть не в хобі. Велике захоплення, яке тривало десятками років і допомогло їм зібрати найкращі в Україні колекції. Тільки от доля цих скарбів склалася дуже по-різному. Першим з Терещенків серйозно зацікавився мистецтвом і почав збирати художні твори Федір Артемович, середній з трьох синів засновника династії. Картини і цінності в сім'ї почали з'являтися ще у Глухові. Але по-справжньому Терещенки захопились мистецтвом, переїхавши до Києва. Хоч і не найбільшого – але яскравого культурного осередку Російської імперії. У порівнянні там з мільйонним населенням Петербургу і Москви, Київ всього 240 з чимось, 247 тисяч населення. І тим не менше, це бурхливий розвиток, це місто наповнене якимись новими сенсами. Київ повертає собі силу і славу, перестає бути провінційним і стає таким містом, де накопичуються сили. Федір Терещенко починає відвідувати виставки, знайомитися з художниками та мистецтвознавцями. Купівля творів переростає у щось більше. По мірі того, як вони бачили картини, як вони знайомились з художниками, особливо Федір. Це вже було частиною їх життя. Взагалі вся родина Терещенків, це просто кожен з них був колекціонер. Правда, кожен колекціонував на якийсь свій, на якийсь своїми художніми смаками. Терещенки купували перш за все, що було на той час модним. Здебільшого орієнтувалися на реалістичний живопис художників-передвижників. Кого б ми не назвали? Це Шишкін, це Репін, це Крамской, Левітан. Більшість з них належали до цього об'єднання, до цього художнього груповання. І картини придбали Терещенків з виставок, з майстерень, завдячуючи своїм особистим знайомствам. Знайомства з художниками давали додаткову перевагу. Можна було відвідувати їхні майстерні і купувати найкращі роботи ще перед експозицією. Або навіть попередньо замовляти тему картин. Для вибору полотен часто залучали відомих мистецтвознавців. Також користувались послугами спеціальних дилерів у Петербурзі. З ними обрані полотна і ціни узгоджували по телеграфу. Дуже скоро Терещенки стали серйозними суперниками знаменитого московського колекціонера Павла Третьякова. В 1883 році він писав до Іллі Рєпіна. «Доведеться дорого заплатити. Є сильні конкуренти – Терещенки». Такий, може, яскравий приклад – це селянин з воздечкою. Бо Третяков встиг купити і чуд до картини. І дуже жалівся, що от перейшов дорогу йому Терещенко і купив найкращу картину Крамського. Він дуже переживав, що не встиг у Крамського з майстерні придбати цю картину.
Федір Терещенко оселяється в будинку під номером 9 на вулиці Олексіївській, нині Терещенківська. За кілька років вирішує його перебудувати, зробити помпезнішим та замінити внутрішнє оздоблення. Дім стає асиметричним. Ліву його частину зберегли, а праву зробили вищою, щоб збільшити висоту парадних залів. Федір Артемович навіть просив київську владу дозволити збудувати колони. За тодішніми правилами будинок міг виступати на тротуар максимум на 30 сантиметрів, а тут було потрібно більше метра. Прохання Терещенка задовольнили. Також йому дозволили звести добудову. У ній мала розміститись домашня галерея картин. Федір Терещенко став першим київським колекціонером, який відкрив свою колекцію для відвідувачів. Задля цього він навіть добудував окремий вхід. У 1887 році газета «Киянин» вийшла за оголошенням. Колекція картин Терещенка відкрита для публіки з 21 лютого до 1 квітня по суботах. Вулиця Олексіївська, 9, вхід з двору. Це був 1887 рік, якщо я не помиляюся. Саме цього року був заснований в Києві цукровий синдикат. Це перша монополія Російської імперії. Да? Тобто з, одного року ми бач... з одного боку ми бачимо прихід імперіалізму, монополістичні організації виробництва, це вже про імперіалізм. З іншого боку ми бачимо такий... Такий демократичний крок відкриття своїх, своєї галереї. Подивитись виставку приходило до тисячі людей на день. То це дуже багато. Фактично всі дорослі люди так чи інакше потрапляли в цю галерею. Навіть якщо це перебільшення, це говорить про надзвичайну зацікавленість людей. Да, це для них, скоріше, розвага, ентертеймент, ніж прям глибоке осягнення світового мистецтва, тим не менш. За 25 років Федір Терещенко зібрав щонайменше 76 полотен провідних українських та російських художників. Айвазовський, Васняцов, Шишкін, Верещагін, Крамський, Куїнджі, Левітан, Саврасов. 1892 року його колекцію оцінювали у 85 тисяч рублів. Федір Терещенко помер у 62 роки. Далі колекцією опікувалась племінниця Ольга Миколаївна Терещенко. У Москві вона мала досвідченого агента. З його листів можна уявити, як відбувалося полювання за творами мистецтва. Отримавши від вас цілий залп телеграм в один день, як з кулемета, я зовсім розгубився, особливо коли ви благали купити Катерину. Я ж писав вам, що вона не підписана. Що один каже Лампі, інший Левицький, а відповідно неможливо повністю довіритися. Пробачте, я не наважився взяти її одразу, а вирішив витратити 40 рублів і поїхати в Петербург, щоб там знавці визначили мені художників. Виявилось, Катерину признали копією з Лампі. Якщо її віддадуть тепер замість тисячі за 200-250 рублів, то візьму, все-таки хороша. Загалом склад персональних колекцій Терещенків визначити нелегко. Часом вони передавали картини від одного до іншого. Родина у 1880-х-90-х вже була немалою. У 1880-х-90-х роках найсерйознішим київським колекціонером, до зібрання якого вважали за честь продати свої картини найвідоміші художники, був старший син Миколи Терещенка Іван. Він був представником третього покоління підприємницької родини, мав ґрунтовну освіту, широке коло інтересів, тонке розуміння мистецтва. Одним з його найбільших друзів був художник Василій Віріщагін. Вважається, що саме він і пробудив у Іванові Миколовичі цікавість до сучасних художників, за твори яких той змагався з найкращими колекціонерами імперії. Вони казали, що Терещенко дуже такий голодний і активний. Він перекупить, він перехопить. В київській Терещенко це про Івана мова. Іван Терещенко любив творчість Віктора Васнецова та підтримував Михаїла Врубеля. Врубель, який тоді жив у Києві, відчайдушно потребував грошей. Він вирішив написати портрет доньки власника ломбарду, в якому частенько бував. Реквізитом слугували речі, які боржники залишили під заставу. Врубелю здавалося, що це полотно він без проблем продасть захопленому татковій моделі. Але тому картина зовсім не сподобалась. 
Сподівання продати картину не виправдались. Художник тричі виставляв її на аукціоні, але без результату. На той час в Києві було небагато колекціонерів сучасного світського живопису. Зрештою, картину за 300 рублів купив Іван Терещенко. Цікаво, що ним тоді керувало – співчуття до художника чи щось у ній він таки розгледів. Сьогодні картина «Дівчинка на тлі персидського килима» – одна з найвідоміших у Врубеля. Іван Терещенко мав чималу колекцію малюнків та акварелей Тараса Шевченка. Загалом Терещенки не надто розділяли мистецтво російське та українське. А для української справи ну, вони були люди дуже і дуже далекі, що, в принципі, було до певної міри нормальною ситуацією, бо тоді е, було ненормальним бути українським націоналістом і підприємцем. Оце була річ ненормальна. Але при цьому Терещенки зробили потужний вклад у розвиток художньої освіти і становлення мистецького середовища в Україні. Більше 25 років Іван Терещенко підтримував рисувальну школу Миколи Мурашка, Єдину на той момент художню школу у Києві. Її робота потребувала значних коштів, яких у Мурашка не було. Оскільки, скажімо, національне питання там було на другому місці, але серед викладачів було багато митців українців, художників. І вони існували практично завдяки цим грошам. Він оплачував роботу самої школи і оплачував зарплату цим людям. А завдяки цій школі з'явився Архіпенко, видатний скульптор і Казимир Малєвич. Учні і викладачі школи Мурашка брали участь у розписах Кирилівської церкви і Володимирського собору у Києві. Це була приватна школа рисувальна, але ця школа відіграла важливу роль у розвитку художньої освіти, в розвитку мистецтва в Києві і взагалі в Україні. Цю школу закінчили понад три тисячі випускників. Це фото Миколи Мурашка в своєму кабінеті. На стіні – портрет Івана Терещенка. Микола Мурашка – видатний організатор мистецької освіти. І школа Мурашка була просто вогнищем культури. Мурашко щороку організовував виставки. На них, крім робіт учнів рисувальної школи, представлялися твори мистецтва з приватних колекцій. Через такі виставки картини Терещенків доходили до широкого кола глядачів. На той час в Києві не було жодного публічного музею. Україна вважалась радше об'єктом археологічних розкопок та джерелом, з якого поповнювались музеї та палаци Петербурга й Москви. 1890-ті роки – це період піднесення патріотичної свідомості київської еліти. Київ на той час горить ідеєю створення власного міського музею, в якому сконцентрується історія цієї землі, мистецтво цієї землі. Нині ми знаємо його як Національний художній музей України. Він був споруджений значною мірою завдяки фінансовій підтримці родини Терещенків. Ключову організаційну роль зіграв Богдан Ханенко, нащадок українського козацько-старшинського роду, відомий громадський діяч, юрист, промисловець. Зять Миколи Терещенка. Його дружиною була старша донька Миколи Варвара. Це такий теж шлюб був непростий, бо він не був такий багатий, як вона, хоча був надзвичайно приємною, освіченою людиною. Коли вони поїхали в шлюбні подорожі, Італію, Францію подорожували, вони мало що знали про мистецтво, він сам в листах зізнається. Але вони почали купувати картини, предмети прикладного мистецтва. І хороша освіта і хороший смак зробили ці покупки розумними, красивими. І частина з них якраз була потім в їх колекції. Подружжя Ханенків усе життя присвятило колекціонуванню творів насамперед зарубіжного мистецтва. Рембрандт, Рубенс, Караваджо, скульптура, твори античної культури, ікони. І в Богдана Варвара вони самоучки в історії мистецтва, але вони не стільки були пристрасні, віддані цій справі, що вони зуміли створити тут колекції цінності надзвичайної вартості, світового рівня. Їхня колекція виділялась різноманіттям мистецьких напрямів і якістю підбору експонатів не лише в Україні, а й у всій імперії. 
Художник Михайло Нестеров у 1891 році писав до рідних. Був у друге у Ханенка. Докладно розглядав його колекцію картин та старожитностей. Це зібрання у своєму роді єдине в Росії. Навіть у Москві цього немає в приватних руках. 1917 рік усе змінює. Революція, національно-визвольні змагання, наступ більшовиків, Київ охоплює боротьба за владу. В самому серці цієї боротьби тут на Терещенківській опиняються справжні скарби. Багатьом творам мистецтва трьох поколінь родини Терещенків не судилося стати надбанням нащадків. Іван Терещенко свою величезну колекцію заповідав художньому училищу. Воно мало постати з рисувальної школи «Мурашка» і на його заснування Терещенко закладав чималий капітал. У 1915-му у зв'язку з можливою окупацією Києва німцями значна частина була вивезена до Петрограда. Вже там, у 1918 році, вона у повному складі перейшла до Державного російського музею. Унікальне зібрання досі залишається в Росії. Частина колекції, що залишилася у Києві, була розграбована більшовиками у січні 1919 року в особняку Терещенка. Я можу вам сказати, що це був ну, величезний погром. Деякі картини повністю були вирізані шаблею або ножами із рам. Потрощені були і вкрадені були альбоми рідкісні, мистецькі. Біля 600 офортів і робіт художника Верещагіна, Жемчужнікова. Київський мистецтвознавець Федір Ернст згадував, в ті січневі дні, коли більшовики оволоділи Києвом, загинула у своїй більшості колекція картин Івана Терещенка. Хто не був у Терещенківському домі в дні радянської влади, той, звісно, не може навіть приблизно уявити вчинений тут розгром. Особливо важке враження складали рештки чудових полотен першокласних художників, роздертих на шмаття чи бездумно посічених ударами шабель. Саме Ернст, як член пам'яткоохоронної комісії, допомагав організувати порятунок колекції. Вцілілі полотна зібрали і перенесли в будинок Федора на Терещенківській. Так само те, що ще залишалося в будинку Миколи Артемовича. Із залишків колекції Миколи, Івана та Федора Терещенків у 1922 році був створений музей «Київська картинна галерея». В галереї досі можна впізнати картини зі старих світлин, з будинку Миколи та врятовані після розгрому на бульварі Шевченка 34. Ісус на Тиверяцькому озері Василя Полєнова була однією з понівечених більшовиками картин з будинку Івана Терещенка. Її по-живому викроїли з рами, а саме полотно посікли ножем. Але сьогодні вона знову демонструється у всій красі. І це така маленька велика перемога. Це полотно було першим відновленим українськими реставраторами. Доля колекції Ольги Миколівни невідома. Зібрання Олександра Миколовича розграбоване. Про його повний склад мало що відомо дотепер. Богдан Ханенко вирішив передати усе зібране місту. Це, це бу, була така його е, ну, та, така мрія це передати. І він написав цей заповіт. Лиш помер у 17-му році. Ну, наскільки так можна казати, на щастя до того, як... Війшли, це, це калатнеча тут почалася. Тільки за однією умовою, якщо буде носити його ім'я, прізвище, музей імені Ханенків. Щоб виконати волю чоловіка, Варвара Ханенко залишається в революційному Києві. Усі її рідні на той момент вже були за кордоном. І вона залишається одна, власне, це розпорядниця колосального, колосальної цінності просто колосального скарбу. А за вікном постійно змінюється влада. Постійно виникають якісь нові загрози і будинку, і колекції, і життю, і честі. Розумієте? І от, е, вона потрапляє в такі е, тяжкі обставини. Коли у 1918-му в Києві базуються німецькі війська, вони пропонують Варварі вивезти її з усіма колекціями в Німеччину і відкрити музей там. Вона категорично відмовилася. Її зібрання мало належати Києву. 
У грудні 1918 року Варвара написала дарчу Українській академії наук на усі художні скарби. У лютому 1919 року, на шостий день після встановлення у Києві радянської влади, колекцію взяли під контроль і охорону. Зібрання Ханенків було націоналізовано і перетворено у музей. Варварі Ханенко у власному домі дозволили тепер займати тільки три горішні кімнати. Решта будинку і всі картини були тепер державними. Попри такі обмеження і принизливе ставлення, вона все одно відмовилася залишати колекцію. Варвара Ханенко померла у травні 1922 року і була похована поруч з чоловіком на території Видубицького монастиря. Головну умову, яку заповіли Ханенки за свої безцінні колекції, назвати музей їхніми іменами, радянська влада, звісно, не виконала. 1925 року згадку про Богдана та Варвару вилучили з назви через відсутність революційних заслуг перед пролетаріатом. До середини 1990-х про них було відомо не так багато. У 1999-му заповідь засновників було виконано. Крім назви, радянська влада вкрала у музею і багато цінностей. Щось перерозподіляли по інших музеях, щось продавали. За вказівкою Сталіна, радянський держторг вилучав твори і реалізовував їх за кордон. Так вивезли диптих Адам і Єва Лукаса Кранаха, який зараз міститься у музеї Нортон Саймон в Каліфорнії. Щонайменше шість мистецьких творів після вилучення не продали, а залишили в російському ермітажі. Серед них унікальний експонат ісламської колекції Ханенків, перський бронзовий глечик для води 13 століття і картина Шарля Жозефа Натура «Амур, що точить стріли». У 1934-му не повернулася з виставки в Ленінграді позолочена чаша з козорогами 7 століття. І до сих пір вона там, і е, дуже цікаво Ермітаж це пояснює, як подароване Київському музею. Уже ця історія якось інакше формулюється, але ж у нас є документ архівний. Ми знаємо, як ми дарували і з якою е, пристрастю музейні керівники наші тоді захищали наші пам'ятки від цього вилучення, але їх було примусово вилучено. Удруге, музей був пограбований під час Другої світової війни. Тікаючи з Києва в 1943-му, німці прихопили найцінніше з того, що лишилося на Терещенківській. Тисячі предметів зникли, графічних творів – тисячі, до тисяч, якщо не більше, творів живопису. Те, що не вдалося, те, що не встигли і не змогли евакуювати до Уфи влітку 41-го року, залишилося тут, у Києві, в окупації. І при відході відступі німців в 43-му році це було повантажено на потяги і вивезено в західному напрямку. Одна з таких вивезених робіт – твір голландського живописця Корнеліса Пуленбурга «Аркадійський пейзаж». Про картину зберігалися записи ще самого Богдана Ханенка, який називав її «розкішним лісовим пейзажем». Несподівано вона знайшлася на аукціоні «Сотбіс». 2015 року картину вдалося повернути до Києва. В музей сподіваються повернути і інші вкрадені твори. Попри все, музей Ханенків має найбагатші в Україні зібрання європейського і азійського мистецтва. Київська картинна галерея зберігає шедеври російських художників. Значна частина полотен увійшла і до фондів художнього музею. Тисячі археологічних пам'яток виставляються в Музеї історії України. Історико-культурному заповіднику Києво-Печерської лаври було передано старовинні ікони Ханенків – Музеї народного декоративного мистецтва, їхню Україніку. Музеї від Тараса Шевченка, малюнки і листи поета з колекції Олександра Терещенка. Загалом художні та історичні цінності з колекції Терещенків є надбанням семи провідних національних музеїв. Усе зібране Терещенками – це те, що сьогодні ми можемо назвати великим безцінним мистецьким надбанням України. А починалося все із простого захоплення колекціонуванням і меценатством однієї родини. Саме з них почалися ці фантастичні колекції, які залишилися для наступних поколінь. Для нас з вами. Дивіться в наступних серіях «Цукрові меценати». 
І просто бути багатим, і за це стати аристократ було неможливо. Але якщо ти багатий і щедрий, і благодійник, це заохочується. Що спонукало прагматичних бізнесменів розлучатися з мільйонами? Це було дуже вигідно з іміджевої точки зору, тому що ж ти несеш благо місту, в якому живеш, це ж так. Так прикольно. Чому доброчинність була вигідним вкладенням капіталу? І гроші, які накопичувалися на цих рахунках, вони крутилися в бізнесі та рещенки. Та що подарували Києву його найбільші меценати? Спадок Терещенків.